muito intenso de despertar espiritual. Então, você está num processo, nossa, arrepia inteira, que você pode materializar através dessa sua nova consciência. Está a chegada de uma pessoa que estava distante. Olá, estrelas do signo de Libra! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua previsão, eu quero trazer um recado super bacana. A gente tá na semana do Tarô, que vai até o dia 26. Então, eu quero dizer que para vocês, meus seguidores, se clicar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link... E a consulta com os meus especialistas na Astrocentro está saindo só R$ 1,99 o minuto, se você usar o meu link aqui, ok? R$ 1,99 o minuto, então dá para você fazer uma consulta completa, dá para você fazer aquela pergunta que você tem uma dúvida, ou que ficou uma dúvida aqui, alguma coisa que te despertou e você quer dar uma aprofundada, aproveita, clica no link e aproveita que isso... É por tempo limitado, vai só até o dia 26, ok? Então, vamos lá. Vou pedir para a gente se concentrar, respirar fundo enquanto eu faço a oração, para a gente se conectar. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para as librianas e librianos. Gratidão. Então, vamos lá, Libra. Vamos começar com o um oráculo. O que está que ressoando no campo vibracional de Libra, por favor. Já deixa seu like, Libra. Comenta comigo o que ressoou. Se ainda não é inscrita, inscreva-se. Me segue lá no Instagram. Por favor, Libra. Nossa, Libra, tá aí um montão, a gente não aceita. Vamos concentrar aqui, por favor, para Libra, o que está ressoando no campo de Libra. Aqui está me falando de um período que você vai conseguir integrar os seus pensamentos com as suas ações, é um momento, Libra, onde você vai conseguir enxergar até aqueles pensamentos de medo e conseguir lidar com eles. Aqui a gente está integrando, né? O, a gente chama de, de o lado escuro, é, o lado sem luz, exatamente porque a gente não enxerga. Então, é quando a gente começa a identificar os nossos padrões reativos, quando a gente começa a perceber os nossos pontos fracos, vamos dizer assim, e aí você fala, opa, peraí, eu não quero é, ser, me deixar levar, eu sou dona da minha vida, eu vou tomar as minhas decisões, eu não vou mais aceitar é, que os ser reativa, entende? Então, se eu sei que determinada coisa me provoca uma reação que eu não gosto, eu consigo controlar isso. Eu consigo não ter a reação mesmo que a, a provocação externa venha, entende? Aqui é quando você começa a se conhecer melhor. É, essa maturidade de quem se conhece e fala, opa, já entendi, não vou mais deixar que, que tomar atitudes, colocar os pés pelas mãos, fazer coisas que eu me arrependo porque colocar o dedo ali no cristalzinho, sabe? O dedo na ferida, como dizem. Então, aqui está trazendo para você a clareza 
desses, dessas coisas que, são, que tornam as suas atitudes impulsivas. Então, também me traz um período de iluminação. Aqui está me falando de uma transformação plena. Então, para algumas de vocês, vocês já estão nesse processo de, de, de autoconhecimento a ponto de você encontrar a sua própria luz, é, se tornar luz. Quando eu digo se tornar luz, é, é, é quando você consegue agir Sabendo o que você está fazendo, você conhece as consequências, as atitudes, você conhece você, os seus pensamentos reativos, a sua tendência, é, aquela parte que você fala, nossa, de novo eu fiz, aqui não, aqui está trazendo uma, uma, uma sabedoria de quem já bateu muito com a cabeça, sabe? Que, 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 que não quer mais viver determinadas situações ou, ou se, se portar de determinadas formas, é, quer deixar coisas para trás, se livrar de pesos. Aqui está me falando também de um despertar espiritual muito forte. Essa carta fala muito sobre isso, né? A expansão da consciência, o despertar espiritual... E a gente sempre que fala sobre despertar espiritual, parece que é uma coisa que vai né, despertar. Pum! Não! Não é bem um despertar, né? É um caminhar, é um correr, é um lutar com a gente mesmo para chegar na nossa luz. Não é fácil, não é, não é legal. Ninguém quer olhar para aquilo que a gente não gosta da gente. Você não quer olhar para os seus defeitos com clareza assumir que existe e lidar com eles. A gente quer deixar isso, sabe, assim, escondido até da gente. E a, a iluminação, a expansão de consciência, é, essa, esse controle sobre aquilo que você quer vibrar, aquilo que você quer transbordar, vem exatamente de conhecer esse nosso lado, que não é muito legal, e, e saber lidar com ele. A gente não consegue ressoar amor, vibrar amor, vibrar a prosperidade, é, se, se as nossas crenças, elas geram para a gente padrões de atitudes que vão contra é, é, vibrar no amor e vibrar na prosperidade, por exemplo. Então, você está percebendo que tem atitudes na sua vida que, que não devem mais acontecer, que você não deve mais permitir que a impulsividade ou a sua reação bateu, levou, sabe? É, traga para você problemas, é, traga para você dificuldades. Você está percebendo que você consegue é, ressoar e aí não adianta, por exemplo, você decidir que você vai vibrar no amor e se irritar com qualquer coisa. Entende? Então você está tendo uma consciência de como se espiritualizar na prática. Gratidão, entendi. Era muita informação e aí eles deram uma sintetizada para mim. Então é isso, é, você vai... Gratidão. Você vai viver um período, claro que você tem seu livre-arbítrio, mas você vai viver um período onde você vai conseguir viver de fato espiritualizada, tomando atitudes espiritualizadas no seu cotidiano. Você vai perceber na prática, não raciocinando, não mentalmente, não, ah, tá, entendi, a vivência da espiritualidade prática, das suas atitudes no cotidiano, você vai perceber que a espiritualidade ela está plugada aqui na terceira dimensão. O nosso corpo espiritual está plugado nos nossos corpos, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. Somos uma coisa só, ressoamos com tudo. Você, e, e é uma, eu não sei como explicar isso, porque eles estão me trazendo uma sensação muito de... Eu percebi, e aí que é o despertar. O despertar é acordar para isso, para essa percepção de que não existe essa separação. Quando, quando a gente fala 
é, o véu de maia, o véu da ilusão, é esse véu de que existe uma separação entre o plano espiritual, os momentos em que você se dedica à espiritualidade, que você faz sua, seus decretos, sua prece, e a sua vida cotidiana, rotineira. Esse véu, ele é arrancado, e, e aí você percebe que é tudo conectado. Entende isso? Espero que entenda. É incrível esse, essa, essa percepção, é esse o despertar, é o acordar, é como se estivesse mesmo arrancando é, conceitos, ideias, é, pensamentos que você tinha sobre a espiritualidade, sobre o cotidiano, sobre o que, que era a vida, de repente é um... É isso. A sensação é um... Eu, não, eu, eu tô até... Um, tá, vim, vem, tá dando até um... Um, o, o corpo vibrando, com, com, tentando trazer essa sensação. E é óbvio que quando você entra nesse despertar, toda a sua vida começa a entrar no eixo. Porque tudo, você percebe todas as conexões, você entende os sinais, você é, confia, abençoa a sua vida... E aí você vai sendo levado, porque você entra em sintonia com o universo, sabe? O universo não tem muito tempo a perder, como diz a, a, a minha amiga, a Mana Flora, que, aliás, faz parte do meu time, do, da, da minha equipe de, de tarólogos, e a gente fez uma, uma live que está aqui no canal, domingo passado, para o amor. E ela falou isso na live, o universo não tem tempo para perder, perder, e é verdade. A gente se perde. Então, quando você acorda e se conecta, você começa a perceber todos os sinais, você, você se sente amparada e caminhando em direção à sua missão de vida, à sua missão de alma. E aí a prosperidade, ela é natural, a, o amor é natural. Então, essa fase de dor, de olhar para dentro, que é a pior parte do, do despertar, ela é necessária. Só que quando você vem para a luz, o mundo e você se torna uma coisa abençoada. Você traz a sua presença divina, seu, o Deus que habita em você à tona, no cotidiano. Então, as suas decisões conectadas com, as, com o seu Deus pessoal só podem gerar bênçãos. Entende isso? Você vai entrar nesse processo de sentir isso na pele, de ver isso acontecendo na sua vida, de perceber que você pode ser completamente conectada com a presença de Deus que habita em você. É, e a espiritualidade ela passa a ser natural como respirar. Muita informação que eles trouxeram. Só que já dá só, só isso aqui já dá um vídeo, né? Mas tá bom, o que mais, por favor? Vamos pro roxo. No final, a gente sempre faz a parte em que a gente trabalha energia, né? Então, os nossos decretos, fica tudo no final. Então, fica até o final. E pega só o que ressoar com o seu momento. O que não for seu, você deixa que é de outra pessoa. Opa, já voou. Ó, tô falando, vocês estão num período muito intenso de despertar espiritual. É, normalmente, eu fico pensando quando eu vou fazer uma tiragem, que, que a gente precisa falar de coisas cotidianas, sabe? É, do dia a dia, né, amor, trabalho, mas assim, a sua tiragem hoje, ela tá completamente espiritualizada. Essa carta da não materialidade, ela representa um, um universo de possibilidades. Aqui é a matéria escura ou é a, a falta da matéria, ou seja, ainda não se materializou. Então, você tá num processo, nossa, arrepia inteira, que você pode materializar através dessa sua nova consciência. O que mais, por favor? Para Librianos e Librianas. 
Tá, virou um monte. Eu vou pegar uma de cima desse monte, que é o mestre. E depois tinha saído aqui também. Vou pegar a harmonia. Eu tô dizendo, eles estão dizendo exatamente aquilo que já foi dito. O mestre aqui representa a sua conexão divina. O mestre é o seu mestre interior, é a sua presença divina. E a harmonia é quando você encontra paz no coração, percebe? Então, aqui, o que está que me trazendo... Um, um contato muito profundo com a, sua, com a sua presença divina, com a sua espiritualidade. Espera aí que está invertido. É, através desta carta, que traz para você todas as possibilidades. Então, assim, é como se você estivesse é, num, num resetando, né? um reset da sua vida. E, e, e deixando com você apenas aquilo que está conectado com o que é divino, né? É quando a gente faz uma prece que a, gente, que a gente pede que tudo aquilo que não esteja de acordo com a luz, com o amor do Criador, do amor de Deus, de Jesus, dos mestres, dos orixás, como você quiser chamar essa força abençoada, é, que tudo aquilo que não estivesse de acordo com isso na nossa vida, que isso saísse. Essa não materialidade, ela traz a possibilidade de uma vida criada no momento em que você desperta o seu mestre interior, você harmoniza os seus sentimentos e os seus pensamentos, eles entram em harmonia. É o que a gente chama de congruência, mente e coração com o seu, o seu sagrado anjo guardião, com o seu Cristo pessoal, com a sua presença divina, com o Espírito Santo de, que habita em você. Não importa o nome que a gente dê, mas é essa parte de Deus que habita em, em nós, que é o nosso mestre. Tudo está dentro, né? E então, é, cara, eu tô toda arrepiada. São momentos raros é, em que a gente consegue entrar em tamanha harmonia. E isso é fruto do seu trabalho, isso não cai do céu. Então, eu vejo que tem, tem pessoas em várias fases nesse processo de despertar. Se você está começando agora, é onde você vai chegar. Se você já está ralando... Entende? Você está no processo, mas o importante é que você consegue também... Ah, entendi. Eles estão falando que essa carta aqui, eles estão querendo dizer que, é, que você está se livrando dos desejos de ego e entrando no que é mais profundo, que são os seus desejos de alma e que isso vai mudar, inclusive, o que você achava importante ter. É, as coisas do seu cotidiano que antes tinham valor, elas vão... É, eles estão falando que você vai entrar num processo de, de, de alterar os seus valores é, em relação ao controle que... Como é que é isso? Espera aí. que você não vai ser mais controlada pelos desejos de ter coisas. Você vai saber exatamente aquilo que é necessário ter e aquilo que é necessário ser. É, é, se eu fosse tentar transformar isso, trocar em miúdo, se eles me permitem, você vai deixar de gastar dinheiro com bobagem, você vai deixar de achar que tipo precisa gastar com... X, Y, Z com isso ou com aquilo, é, você vai rever como, vai, como você vai gastar é, o fruto do seu tempo, entende? Porque para juntar o dinheiro você está dando o seu tempo, então você, tá, você vai pensar sobre isso. Então, é, eu não sei, tem uma coisa que está vindo, que deve ser para alguns de vocês, 
uma necessidade de passar é, por uma vida mais simples. É, eu tô, eu tô vendo é, uma, eu tô sentindo para alguns de vocês ou para algum alguém muito específico. É, eu tô vendo, sabe? Aqui, é, bullies e chás e, e assim, é, joguinhos de chás, de bully, eu, eu não, não sei, a impressão que eu tenho é que tem alguém ou, ou, que, 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 que realmente está pensando em, em, em que, que a paz ou que, que é agradável, eu vejo um campo e, e uma mesinha com, com bullies e, e coisas de chá Coisa que a gente não vê muito, não faz muito, pelo menos eu não tomo chá da tarde, não faço nada dessas coisas assim, sabe? É, mas eu acho que a, a impressão, eu não sei se é o jogo de chá, se isso tem a ver com uma avó, tá meio confuso, porque tá vindo muita informação. Mas a sensação é muito de, de, de meio que sair do, do, do tempo que tá muito rápido. A impressão que eu tenho é que se você quer conquistar tempo para poder desfrutar de uma vista tomando um chá. Eu não, eu não... Vai chegar, vai chegar. De alguma forma, isso, se isso te tocar de alguma forma, eu, 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 eu acredito que, que, que o trabalho da, da espiritualidade vai tocar em você também. Mas tem para alguns de vocês uma revisão real, assim, de... de do que é importante na vida e, e se livrar muito de coisas que não são suas, que não tem a ver com a sua essência, que não tem a ver com seus desejos mais profundos, tem uma coisa de enxergar os seus desejos mais profundos e, e, e mudar a sua vida com base nisso, porque a não materialidade diz, você pode materializar qualquer coisa agora, você pode materializar qualquer coisa agora. Tu escreve aqui, eu posso materializar qualquer coisa agora. Escreve aqui embaixo. Ou melhor, eu posso materializar tal coisa agora. Tá em arrepiante e fortíssima essa sua tiragem. Fortíssima. Claro que isso vale para ascendente Libra também, vale para Libra marcante, vale para Lua, meio do céu, se você estiver querendo saber sobre carreira também. Por favor, o que mais para Libra? Por favor. Só que tem a ver com uma, com uma outra coisa. Tá chegada de uma pessoa que estava distante. Tá? É... Ao contrário, eu sempre coloco ao contrário, porque é invertida a câmera, né? Então, assim, aqui, esta pessoa pode ser um homem, pode ser um irmão, pode ser alguém... É, é um homem, Tá? Mas isso não necessariamente é uma chegada de um homem só para uma mulher. Pode ser um, uma chegada de um homem... Enfim, é um homem, tá? Chegando, alguém que estava distante. Ah, essa, é, e assim, e essa, essa distância, ela pode estar falando tanto de distância, quanto de tempo, tá? Então, para alguns de vocês, pode ser o um reencontro com alguém da infância, da adolescência, alguém que está longe há muito tempo, ou alguém que mora fora do Brasil, ou mora em algum lugar muito longe. É, mas aqui, a, a, como a gente tem a torre também, que tem um isolamento mesmo, assim. A comunicação é difícil. Então, pode ser também é, a chegada de alguém que você conheceu, é, é, que está distante sabe, através de, de comunicação, mas tá, tem a chegada de alguém, tá? Por que que aparece a chegada de alguém? O que mais? Por que que aparece a chegada de alguém? Então, 
Então, aqui a gente tem o caixão com o sol. Isso, essa, essa, essa pessoa chega porque alguma coisa é, se quebra. Pode ser... É... O cachorro ele pode estar representando fim de ciclos. Pode ser alguém que foi, por exemplo, para trabalhar ou para estudar e está voltando, que terminou o ciclo. Porque assim, aqui quebra trazendo o sol. Então, é o fim de um ciclo que foi bem sucedido, mas que findou. Então, essa pessoa, ela tá chegando na sua vida, provavelmente, ou porque ela tá voltando, porque ela tá experimentando uma coisa nova. De repente, alguém de fora que vem morar é, na, perto de você, ou que você ou vem para o trabalho e você conhece. É alguém importante que tá chegando. Mas não tá me dizendo qual que vai ser a função dessa pessoa na sua vida. Mas é alguém importante, mas é alguém que te faz bem. Que, de alguma forma, ilumina seus caminhos também. Tá? Então... Eles não estão me dizendo por porquê, só tá alertando que vai chegar ou vai voltar alguém. Engraçado. Quando a gente fala, quando sai cigana e cigana, a gente precisa ler, pensar no amor também. Então, para alguém ou para algumas poucas pessoas... É um amor do passado voltando, tá? Pode estar tá voltando como viúvo, pode estar tá voltando como é, separado, pode estar tá voltando para recomeçar a vida em outro lugar, tá? Mas é um amor do passado voltando. Vamos lá, para finalizar, para concluir, o que mais? Para Libra, finalizar, concluir, por favor, para Libra. É, então, alguém que se atrasou, atrasos nessa chegada desta pessoa. Esses atrasos, eles podem tanto ter sido cometidos por esta pessoa, que às vezes a gente atrasa destino, encontro de destino, é, alma gêmea, a gente atrasa pelas nossas escolhas. Entende? Pode ser tanto por sua causa, quanto pela, pelas escolhas de quem tá chegando, mas assim, tá atrasado. Mas eu entendo que é, poderia ter vindo antes, vamos dizer assim. E esse seu processo que você tá vivendo de espiritualidade, de iluminação, de percepção, de tudo isso faz, faz com que essa chegada também aconteça. Talvez se chegasse antes, você talvez não estivesse pronta... É, e se essa pessoa for um é, se essa pessoa for pode ser que para tá eles estão falando que isso pode ser uma herança tá para alguém que essa chegada gera dinheiro pode ser herança pode ser alguma coisa assim tá então é isso, é isso. Comenta aqui o que ressoou. Aproveita essa semana para fazer consulta a 1,99 minutos. Se você tem uma pergunta, aquela pergunta que, sabe, que tira seu sono, vai lá, 1,99, meu, 10 minutos você consegue essa resposta. Se, assim, se você fizer 10 minutos, não dá nem 20 reais e você tem essa resposta que às vezes está tirando seu sono. Tá aqui na descrição, ok? Bom, então vamos lá, por favor. Eu sempre peço é, para o decreto, eu uso oráculos que tragam a espiritualidade, os anjos, e aí hoje eu tô com um dos mestres da fraternidade. Por favor, para a Libra. Qual o decreto? Mestre Larion, que lindo, Libra. Mestre Larion. Mestre Larion é o Corran. É o senhor que está trabalhando na energia da chama verde. A chama verde, ela é a chama da cura. Ela cura através da verdade. Eu... Eu nunca me dei, eu nunca paro de, de, de agradecer 
como, como a, as cartas, como, como a espiritualidade joga as cartas, sabe? Porque isso é exatamente... A gente se cura das nossas sombras, a gente se cura dos nossos medos através da luz, da verdade que ilumina. Eu sou a verdade divina. Essa energia da chama verde também é a precipitação, é quando a gente pede para que as coisas aconteçam, é a, pre a precipitação divina, é Deus agindo na nossa vida, é Deus agindo na nossa vida através daquele pedaço de Deus que existe em nós. E então Deus age na sua vida através da sua presença divina, do seu Espírito Santo, do seu Cristo pessoal, ou do seu sagrado anjo guardião, não importa o nome que você dê, sua centelha de luz, é através dessa centelha que Deus age. A verdade divina na sua vida. A precipitação, a chama da precipitação. Então, o que é a precipitação? Materializar. Nossa, que incrível que tá. Eu, eu queria botar um título para que todos os librianos e todas as librianas pudessem chegar nesse vídeo. Vamos fazer a ativação, a gente faz junto. E aí depois você escreve aqui a ativação, transformando os comentários aqui numa grande corrente de oração, onde cada pessoa vai lá e coloca a sua energia e sintoniza com a energia de todo mundo. Na chama verde, da precipitação divina da verdade, a verdade que vos cura. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo ao bem amado Mestre Larião e todos os seres de luz que sirvam na chama verde da verdade divina, a voz da verdade, a chama da cura, a chama da precipitação, precipitai a chama verde, envolvendo a vida de cada uma das pessoas que chegarem até aqui. Veja a chama verde do mais alto do coração do Criador, do céu central, descendo precipitando e te envolvendo, um verde esmeralda com pontos dourados. E repita, eu sou, aqui e agora, ativar chama verde, pulsando, 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 pulsando agora. Gratidão, gratidão, gratidão. A chama verde a gente não precisa nem pedir, porque a verdade aparece. A nossa verdade, aquilo que a gente precisa saber para mudar a nossa vida. Gratidão. Comenta aqui o decreto simplificado. É, eu sou comando... Ativar, pulsar é um comando poderosíssimo. Então, toda vez que você quiser ativar a precipitação da verdade, da cura, da prosperidade, porque é a chama da prosperidade também, você faz eu sou ativar chama verde. Pulsando, 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 pulsando agora. Então, escreve aqui, eu sou ativar chama verde, pulsando agora. Então é isso, um beijo, muita luz e até a próxima.